interview yake ya kazi mwenye anaposema Mm-hmm. sasa ni mcheza mpira mwenyewe anapenda sana kucheza chiza mpira na nini sasa siku hiyo wakati anafanya mazoezi anacheza chiza mpira mm. kuna mdudu akatokea anaitwa komba sio komba wenzangu mnamjua eh komba mnamjua. komba wanasema anakaza juu ya mnazi juu ya mnazi anakunyoga mm. kunyoga mnazi nini eh wanasema gamlevi analewa siku huyo mdudu mm. <laughs> analewa ni, ni mnyama ndio anasikia analewa sijui mwenyewe anamjua wataalamu eh Komba na kuya sana minazi Na kia mm-hmm. mlevi, uja kusikia mtu anabu mlevi kaa komba u Mm-mm Usi na kukua kote zanzi ba u Labo alevi ya kuna u Kwa kwe labda alevi ya kuna, lakini u mduru na kia nalewa Mini mechoka kusikia mduru ya nalewa Yes, yeah. ote kalewa Ah, chagea, yeah. emu ni ache Jisho nyanya Kwa labo sikia mzangu, mwulize jose Ya, yeah, tuende taratibu gie Eh, yeah, habari ndo hiyo, usi na Kwa hiyo anakunywa mnazi Eh wanasema anakunywa mnazi siku mpaka analewa huyo komba. Eh, makubwa. Sasa huyo mnazi ndo kaonekana chini wakati wao vijana wanafanya mazoezi. Mm-hmm. Yaani wewe kijana amekutwa na mtihani usi na hapo hizo unazoona ni picha tu lakini mimi nimekutana naye hivi kabisa live kiukweli ni mtihani umempata tena mtihani mkubwa. Ni kwamba hawezi kufanya chochote. Hawezi kufanya chochote Sasa ye, na mtihani. Sasa yeye mm. alifanyaje fanyaje mpaka huyo komba akamfanya nini? Yeye yeah, anavyodai kwamba huyo komba alimshika. Lakini tumsikilize mwenyewe ndo ana story zaidi. Mm. Alipokuwa anafanya mazoezi ilikuwaje? Msikilize mwenyewe. Maana ni kutokana na just story ilivyokuja. Kwa sababu tulikuwa tuko tunafanya mazoezi. Maana mimi nacheza mpira. Tulikuwa tuko mazoezini. Basi kuna mzee mmoja alikuwa ni asubuhi. Akasema jamani kuna kakomba hapa kamepigwa. Kamepigwa vina nyama vitamu sana ambao anaweza kwenda kukachukua anaweza kufanya nini kwenda kukachukua mimi nilikuwa napiga push up nilikuwa nimemwambiaje jamaa mmoja hebu nenda kakaangalia kama ameenda kaikuwa kakupembeni basi hivyo maliza akasemaje i see mpaka tukakumbatii tukakazunguka katafanya nini kata tukimbia basi mimi nikaa nime nime nani nimepombeleza kupiga push up nikaa ni tumeenda wote tulipoenda wote tukao tumekazunguka mimi ndio kaa nimekashika Nikaambia vipi mbona kaonekana kama akaja nani akaja akaja akaja, akaja pigwa kama kamepigwa kama nani kameumia kwa ndani kakomba ndio kapindi e, yani ni kama sungula ambaye anamkia basi ah, tukawa tume nani nimemoji jangu sema amna akachakua amekurupuliwa sio na, na makenge ndo anakuwa nako kwenye hiyo milima basi tukawa tumekaacha mimi nimefanya nini nimeenda eh mm-hmm. kwa maana wamekikuta hapo chini hapo Mhm. Kuna mtu kanambia komba ni mnyama. Eh ni mnyama eh? So mm. mdudu eh? Mhm. Mm. Eh hai. Anasema sasa baada yako alipotoka hapo baada ya kuwa amemshika huyo komba aka, akaingia ndani ndo akaanza kuona tofauti tofauti sasa yeye katika mwili wake. Lakini yeye alimshika tu. Eh alimshika, yani katika hao wote ambao walikuwa wamemzunguka wenzio wote waliogopa. Mhm. Yeye akamshika. Mhm. Nimefika ndani. Nilikuwa ni siku mbona kwenye interview yangu ya kazi. Nimefika ndani kama nimemaliza kuoga. Niingia ndani nasikia kitu kinanizunguka. Na kuchika kwa hiyo kunizunguka kutoka miguuni. Kinapanda. Upepo unakuja na upepo. Kinapanda kichwani. Vipi vinavuma? Nikamwambia mwanzangu niliyokuwa naye, kaambia vipi? Akasema mwenyewe nasikia kuna hali nzito huko ndani. Ila sielewi tatu sielewi ni nini? Nikaambia ila Hatuwe, uh, 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 si yule mnyama ambaye tumena nini tume, tume mshika kule chini ah kasema hata hivyo mimi sijamshika nilikuwa na muogopa kweli maana wale tulipo kuwepo wale tulikuwa watu watatu mimi ndo nilie mshika tu peke yangu tukaa tume tukaanza kukemea atukumla tukaa tume tumeanza kukemea tukakemea kama alimepotea baadaye kitu kinakuja kinakumbatia kwa nguvu unajua kuna nguvu ambazo uwezi kazi uwezi mtu kama hujazipitia uwezi kufanya nini kuzifahamu ni sasa na maumivu ambayo yaelezeka mtu uwezi kuelezea kwa ni maumivu ya kiasi gani basi nikaa nimeenda huko nimetoka nikaa nimemsimulia mwenzangu akuweza kunielewa basi ndivyo katika kuzunguka huku na huku nikaa nimeambiwa bwana eh wewe ningependa kujaribu kutoka hospitali ni kweli lakini kwa jinsi situation ilivyokuja haikuja akili haraka haraka Mhm. Mhm. Kwa baada ya kupata tukio hilo alikuwa anajisikia vile vibaya wala kuanza kwenda hospitali. Badala yake sasa wakaanza kushauriana na wenzake kwamba tafuta mtaalamu mganga wa kienyeji. 
tafuta mganga mganga na yeye katika kuangaika angaika kwake akaenda mpaka akakutana na mganga wa kienyeji ambaye huyo mganga mwisho wa siku akamfunika sijui nyungu hapo bado hajawa hivyo ngozi yake haijaribika hivyo hapo yuko tu mzima lakini anasikia kama marueruwe katika mwili wake kwa hiyo akafunikizwa na nyungu ndo mtihani ulipoanzia hapo msikilize kwa kuna dawa nanifikiza kwenye nyungu nimeingia kwenye nyungu baada wakaniona kama mtu ambaye nimeshiwa nguvu mwili ukaanza kutanga nguvu wakanitoamo kuna dawa kama nilipa nimeenda kuoga nimemaliza nikaa kuna tiba nikaa napata pata baadaye napona ya ilikuwa na kuna, kuna mama anakuja na nchuma sindano ananisafisha kwa dawa za hospitali kwa hiyo kama ni vidonda eh vidonda vikaa vinauma baadaye ilipopona ndo nikaanza kutokewa na hii hali Mm. Kwa ni baada ya kutokewa na hali ndo nilienda hospitali. Mhm. Nipoenda hospitali kanambia kwamba inabidi ufanyie operation. Na kila mtu ambaye alikuwa madaktari alipokuwa ni kwa sema kataa na kataa sio mvuke. Wanasema huu ni moto. Lakini ukweli sio moto, sio maji. Ni mvuke ule wa kufikiza wadau. Ndio leo nitutumua hivi. Lakini kila mtu anakataa, anasema hapana huu ni moto. Kwa anambia kwamba inabidi nifanyie operation ya kunyosha hata hivi kuna yona inyoki hivi ni kipindi gani tangu mwanzo ni muda mrefu mtakia mwezi wa 12 mwaka jana mwaka jana yani ma, matatizo yani maruerue ya nianza mwezi wa pili na ulikuwa na ngozi yako vizuri vizuri kwa hiyo tatizo nilikwenda kufunika huko kwenye nyongo eh kwenye nyongo ndio nika mm yeah mm hii picha hapa nimeiona kwenye account yako mm-hmm. na mimi nimeiweka vile vile kwenye account yangu ndio lakini wakati tunaona asubuhi kabisa sisi tukawa tunajiuliza tukasema huu ni moto. Umeona eh? Kwa hiyo huu ni mvuke. Huo ni mvuke anavyodai yeye. Lakini inawezekana huu mvuke ulikuwa mkubwa sana. Anasema anasema alipoingiza kwenye hiyo nyungu baadaye alifanya kama alipoteza fahamu. Sasa sio alipoteza pumzi au vipi. Kwa hiyo huyo kijana yani ni ameungua na ame, ni ameunguzwa tuseme na mganga. Hebu ngoja gea. Mm. Unaitwa nini ule kwa sababu nini? Nani? Nyungu. Nyungu mimi mwenyewe nishafunikwa na nyungu. Umeelewa vizuri? Nyungu, nyungu kwepi? Bi mkubwa alikuwa kidogo nikisikia kidogo kiji sijui nimetikisika kwa maoma. maoma. Yeah. Yale mafua yasiyokata. Mm. Unakumbuka alikuwa yeah. na flow fulani na subua watoto, kikohozi fulani mm. hivi kikavu. Mama anaingia na wewe. Pale yeye anaingia na wewe. Hasa anajaribu kuwaza kwamba ule mvuke wa nyungu unawezaje? Mm. Ah. Au labda kulikuwa kuna majani yenye sumu? sidhani sasa kibaya zaidi unajua kilichotokea baada ya mganga kuona kwamba huyo mgonjwa wake ameungua na ameumia mm. akawa anamkatalia sindo hospitali kwa sababu mimi nikimuuliza hivyo nafikiri sababu ni huyo kwamba au sababu ni, ni kuungua msikilize mwenyewe hapa anavyojibu unajua yule mdudu sawa naweza hiyo nakubali maana ndio source ilipoanzia mm. lakini tulikuwa tunawatega awali au wakomba eh tulikuwa tunawatega awali namna hawa eh kwa tunawatega hapo awali kwa hiyo mlikuwa mna mnakula nyama komba eh watamu sana eh tulikuwa usiki unaumia wakati uko kwenye nyumba hapana uko usiki uko usiki uko usiki kama labda unaumia hakuna uko usiki baridi tu yani kwa yani yani uko ni mvuke wa kawaida ila nilipotoka ndo nikaanza kuumuka je au ulichelewa kwenda hospitali ndo anavyodai kwamba nilichelewa kwenda hospitali Hivi ulizoungua kwa ulienda hospitali baada ya muda gani? Baada ya kukaa pale yule mganga alituambia alisema kwamba bwana ah watu wanataka kukuua. Akasema na usipokuwa na usipokuwa makini ukweli utafanya nini? Utaenda. Akaniambia kwa akasiniambia ukitoka hapa wale watakupata kirahisi. Kwa sababu wanakutafuta sehemu yote unakufanya nini? Unakoenda lakini hapa hawezi kufanya nini hawezi wakakanyaga akasema ukweli tu ukienda hospitali mimi sikukatazi lakini ukienda hospitali kurudi ndio sita kuna mtu ambaye anapenda kufa <laughs> nilikaa pale kama miezi mitatu bila kutibiwa ah nilikuwa natibiwa kuna mdada anakuja na nchoma sindano lakini walikuwa hawasafisha wanasafisha kabisa na ipoenda baadaye akasema ndio hivyo akasema kwa...